అస్సలాం అలైకుం వరహమతుల్లాహి వబరకాతు సోదర మహాశయులారా నేడు విశ్వాసుల యొక్క పరిస్థితి మనం చూసుకున్నట్లయితే ఒకవైపు దుండగులు శత్రువులు తమ యొక్క విశ్వాసాన్ని దూరము చేయడానికి ప్రయత్నిస్తుంటే మరోవైపు అల్లాహ యొక్క శిక్ష తన యొక్క ప్రాణాలను సైతము తీయడానికి వెంబడిస్తుంది మరి ఇలాంటి పరిస్థితులు ఒక విశ్వాసిపై ఎందుకు వస్తాయి ఇలా ఒక విశ్వాస యొక్క బ్రతుకు ఎందుకు దుర్భరమైపోయింది దానికి గల కారణము ఏమిటి అల్లాహ తాల సూర్యతాహ నూట ఇరవై నాలుగులో ఈ విధంగా తెలుపుతున్నాడు నా ధ్యానము పట్ల ఏ వ్యక్తి అయితే విముఖత చూపుతాడో అతని యొక్క బ్రతుకు దుర్భరమైపోతుంది అని అల్లాహ తాల హెచ్చరిస్తున్నాడు ఇక్కడ జిక్ర అనగా కేవలము సుబహానల్లా అల్హందుల్లా అల్లాహ్ అక్బరే కాదు జిక్ర అనేటువంటి పదానికి చాలా అర్థాలు ఉన్నాయి సోదర మహాశివులారా జిక్ర అనగా నమాజు సెలపడం కూడా వస్తుంది జికర్ అనగా ఉపవాసాలు ఉండడం కూడా వస్తాయి అదే విధంగా జికర్ అనగా కురాను పారాయణం చేయడం కూడా వస్తుంది జికర్ అనగా అల్లాహ యొక్క శర్యతు ప్రకారం తన యొక్క జీవితాన్ని గడపడం కూడా వస్తుంది సోదర మహాశివులారా ఏ వ్యక్తి అయితే నమాజును సలుపడు ఏ వ్యక్తి అయితే కురాను పారాయణాన్ని చేస్తూ అందులో ఉన్నటువంటి భావాన్ని అర్థము చేసుకుంటూ దాని ప్రకారము ఏ వ్యక్తి అయితే అమలు చేయడు ప్రతి వ్యక్తి కూడా అల్లాహ యొక్క నామస్మర నుండి అల్లాహ యొక్క ధ్యానము నుండి విముఖ ఒక చూపిన వాడితో సమానం అవుతాడు అయితే సోదర మహాశివులారా ఏ వ్యక్తి అయితే ఇహలోకంలో తన ఇష్టానుసార జీవితాన్ని గడుపుతాడు శర్యతును విస్మరిస్తాడు కురాన్ ఆజ్ఞలను విస్మరిస్తాడు నమాజు నుండి దూరంగా ఉంటాడు అప్పుడు అల్లాహ తాల అతని యొక్క బ్రతుకును దుర్భరము చేస్తాడు అయితే సోదర మహాశివులారా ఇక్కడ జనక అనేటువంటి పదము వాడబడింది జనక అనేటువంటి పదానికి రెండు అర్థాలు ఉన్నాయి ఒకటి ఏమిటంటే అలాంటి వ్యక్తులపై అల్లాహ తాల అతి దారుణమైనటువంటి ఆ పదలను అల్లాహ తాల ఆ వ్యక్తిపై తీసుకువస్తాడు సోదర మహాశివులారా ఈరోజు మానవుడు తన యొక్క విశ్వాసాన్ని దూరం చేసుకున్నాడు ఈరోజు మనిషి కురాను పారాయణాన్ని చేయకుండా దానిలో ఉన్నటువంటి ఆజ్ఞలను తెలుసుకోలేక తన ఇష్టానుసార జీవితాన్ని గడపడం వల్ల ఇలాంటి కష్టాలు ఇలాంటి ఆపదలు ఈరోజు మనిషిపై వస్తున్నాయి అనేటువంటి విషయాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవాలి జనక అనగా రెండవ పదం ఏమిటంటే ఇక్కడ చాలామంది హోదా కలిగి ఉంటారు అతని వద్ద ఎంతో డబ్బు ఉంటుంది అతని యొక్క జీవితంలో సరిపోయేటువంటి సంపదలు ఉంటాయి కానీ అతని యొక్క మనస్సులో సుకూన్ అతని యొక్క మనస్సులో శాంతి ఉండదు అతని యొక్క మనస్సు ఇంకా కావాలి ఇంకా పొందాలి అనేటువంటి తపనలో ఆ వ్యక్తి పగలు రాత్రి కష్టపడుతూ ఉంటాడు కానీ సుఖాన్ని పొందలేడు జనక అనేటువంటి పదానికి ఈ విధంగా రెండు అర్థాలు వస్తాయి సోదర మహాశివులారా అంతేకాక వనహ్యుమతి ఆమా అలాంటి వారిని ప్రళయ దినాన అల్లాహ తల గుడ్డివాడిగా లేపుతాడు కళ్ళు లేనటువంటి వాడిగా లేపుతాడు అప్పుడు ఆ వ్యక్తి ఈ విధంగా ప్రశ్నిస్తాడు ఇహలోకంలో నేను చూసేవాడిని మరి ప్రళయ దినాన నన్ను ఈ విధంగా గుడ్డివాడిగా ఎందుకు లేపావు అని ఆ వ్యక్తి ప్రశ్నిస్తాడు సూర్య ఇస్రా బనీస్రాయ్ తొంభై ఎనిమిదో వాక్యంలో కూడా అల్లాహ తాలి ఈ విధంగానే తెలుపుతున్నాడు ప్రళయ దినాన మేము వారిని గుడ్డివాడిగా చెమిటివాడిగా అదే విధంగా మాట్లాడలేనటువంటి వాడిగా మేము ఆ వ్యక్తిని లేపుతాము ఆ వ్యక్తి ప్రశ్నిస్తాడు వల్ల నేను ఇహలోకంలో మాట్లాడేవాడిని చూసేవాడిని వినేవాడిని మరి ఈరోజు నేను ఎందుకు చూడడము లేదు నేను ఎందుకు వినడం లేదు ఎందుకు మాట్లాడడం లేదు అని ఆ వ్యక్తి ప్రశ్నిస్తూ ఉంటాడు అప్పుడు అల్లాహ తాలి ఈ విధంగా తెలుపుతున్నాడు ఏ విధంగానైతే కదాలిక అతత్క ఆయాతున ఫనసీత ఒకదాలిక యౌమతున్స ఎప్పుడైతే ఇహలోకంలో నీకు చూపు ఇచ్చానో నీకు వినేటువంటి శక్తిని ఇచ్చానో నీకు మాట్లాడేటువంటి శక్తిని ఇచ్చానో కానీ నువ్వు చూసేటువంటి శక్తిని పొంది కూడా నీవు నా యొక్క ఆయతులను చూసి చూడనట్టు పట్టించుకున్నావు నా యొక్క ఆయతులను విని కూడా విన వినట్టుగా చేశావు నా యొక్క ఆయతులపై నీవు విశ్వసించలేదు నీ ఇష్టానుసార జీవితాన్ని గడిపావు నీవు ఈ హలోకంలో నన్ను నన్ను మర్చిపోయావు కాబట్టి ఈ ప్రళయ దినాన్ని నేను నిన్ను మర్చిపోతున్నాను అని అల్లాహ తాల ఆ ప్రళయ దినాన్ని ఆ వ్యక్తిని గుడ్డివాడిగా లేపుతాడు సోదర మహాశివులారా కాబట్టి మనం అల్లాహ తాల యొక్క ఆయతులను 
మనం చదవాలి కురాను పారాయణం చదవాలి తన ఇస్లాము ప్రకారం మన యొక్క జీవితాన్ని గడిపేటువంటి ప్రయత్నం చేయాలి ఇన్షాల్ ఇహలోకంలో కూడా మనం ఒక మంచి జీవితాన్ని గడపగలుగుతాము అదేవిధంగా ప్రయల దినంలో కూడా ఇన్షాల్లో మనం సాఫల్యం పొందుతాము సోదర మహాశయులారా Allah